برحب فيكم اعزائي الطلاب ومنتابع ب الفيلم هون بيحكي لنا على الخلايا القاتلة اللي بدها تمر معنا هلا Natural killer cells make up about 5% of the total circulating lymphocyte population. Natural killer cells are called natural killers because they do not need to recognize a specific antigen before releasing their toxins and destroying a viral infected cell or cancer cell. They target tumor cells and protect against a wide variety of infectious microbes. In several immunodeficiency diseases, including AIDS, Natural killer cell function is abnormal, thus allowing the viruses to multiply inside human cells. Natural killer cells kill and cleaves DNA into many pieces in a programmed cell death, that is, apoptosis manner. After releasing its lethal package of chemicals, the natural killer cell can detach from the cancer cell and kill many other circulating abnormal cells. Indeed, research has shown that most of the tumor cells that enter the circulation are destroyed during the first 24 hours and only a few cells succeed in establishing themselves in distant organs from the primary tumor, which is called metastasis. Natural killer cells may also contribute to immunoregulation by secreting high levels of influential lymphokines. Therefore, research to develop natural products to stimulate the natural killer cell activity, especially in immune-suppressed patients undergoing chemotherapy for cancer, or in any viral disease, such as AIDS or bird flu, where immune suppression occurs, is very important in the regulation of aspects of the immune system, which affects our overall health. There is no apoptosis. لكن نحن عنا هون بدرسنا نوعين أيضا من الخلايا طبيعي بشكل طبيعي تدافع عن الجسم ضد جميع العوامل التي يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم طبعا نحن منتبهين أن هذول الخلايا هن كريات بيض بالأساس تمام لكن هذه أنواع منها تقوم بها الوظائف اللوني خلايا الولوعة بالمعتدل بالوعاء بالمعتدل يعني تتلون بالالوان بالملونات المعتدله يعني اللي تفاعلها معتدل يعني وسط بيئه معتدل هيك يعني ولوعه معتدل ماشي هلا المهم انا عندي تتميز بانها متحركه هي هي تتجه نحو المنطقه الالتهابيه وتعمل على التهاب العوامل الممرضه وحمايه الانسجه المجاوره طبعا بتدخل العوامل الممرضه تهضمها وتطلقها طبعا عبارة عن مواد فتات ليس لها أي فعالية بعد ما كانت جسم غريب ضار جدا إذا هاي الخلايا المتعددة الولوعة بالمعتدل البالعات الكبيرة تنشأ مثل ما قلنا من خلايا وحيدة النواة اللي هي تنشأ أيضا من نقي العظام الخلايا هي تقضي على اليرقات الكائنات الدقيقة واليرقات الصغيرة التي قد تصل إلى الدم عن طريق ابتلاعها والقضاء عليها طبعا هو الفيلم نفسه عدته أنا مشان أقول إنه شغلة إنه خلايا المناعة بجسم هي بالأساس كريات بيض هذه الكريات البيض هي أنواع كل نوع حسب تلون الملون اللي بلونه وحسب وظيفته بيأخذ اسمه وبالتالي عنا جهاز المناعة بالأساس هو الكريات البيض طبعا مع إضافات نظيفة خلال الدرس الجاي بنحكي فيها لكن هلأ منقول وظيف وظائف البالعات تقوم هذه البالعات بتقديم مولد الضد للخلايا التائية المساعدة هاي واحدة بدنا نضل ببالنا للدرس الجاي تهاجم البالعات الكبيرة الفيروسات وخاصة فيروس الإيدز الذي تلتهم منه أعدادا كبيرة وتصبح مخزن لهذه الفيروسات في أثناء تحركها في الجسم فيتسرب منها أعداد كبيرة من الفيروسات ولا سيما في الجهاز التناسلي عند الإنسان 
وهذا ما يفسر انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي إذا البالعات بالأصل هي خلايا وحيد من أصل وحيدة النواة تصبح قادرة على البلعمة وبطريقة الأرجل الكاذبة يلي بيتذكرها تبع المتحول هون عنا كمان نفس الطريقة بالبالعات تهضم هذه البالعات وتطلقها للبكتيريا حطام إلى الخارج ليس له أي فعالية فهي وظيفتها الأساسية وظيفتها أيضا مثل ما قلنا تقدم مولد الضد هي كمان نخليها ببالنا هلا ما حنحكي فيها. في هون عندنا تعليل صغير بتمنى انه تنتبهوا له انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي. مثل ما قلنا السبب انه هي البالعات تبتلع الفيروسات تمتلئ جسمها بالفيروسات. فاثناء تحركها يتسرب منها اعداد الى خاصه الجهاز التناسلي عند الانسان. اذا هاد بالنسبه للبالعات. وظيفتين اساسيات وفي تعليل هون بننتبه له خلايا الطابع الطبيعيه القاتله اللي شفناها بالاول هي قابلت ما قلنا تراقب الخلايا السرطانيه والفيروسات وتقتلها وذلك بمساعده الاجسام المضاده طبعا هي الخليه القاتله اي مثلا خليه سرطانيه تطلق عليها مواد تعرف تتعرف عنها عن طريق المواد الموجوده عليها وتطلق عليها مواد تقوم بتفكيكها و ما شفنا بالفيلم اذا هاي بالنسبه لنا فكره الخلايا الطبيعيه القاتله هون في عنا هالبسيطه هالمعلومه انه عند الامتناع عن التدخين تتوجه البالعات وتلتهم مع علاقه بالشعب الهوائيه من اثار التدخين وبعض البالعات متخصص في التهام نتائج المعركه من اشلاء وخلايا ميته المعركة يعني بين الأجسام المضادة اللي بترتبط مع الخلايا السرطانية أو الفيروسات والفضلات ويعني كل ما ينتج عن هالمعركة اللي بتصير بين جهاز المناعة وبين أجسام غريبة قد تدخل إلى الجسم مثل ما شفنا طرق عديدة لدخولها فلذلك لدينا طرق كثيرة جدا أيضا للقضاء عليها والتخلص منها وبتمنى انكم يعني الدرس استوعبناه تماما نحن بالمناعه غير المتخصصه اللي هي اهم ميزتها ان لا تميز بين جسم غريب واخر اي جسم غريب تقضي عليه مثل ما شفنا اهم شيء كانه لاحظنا انه هم البالعات الكبيره والخلايا القاتله الطبيعيه تمام وشكرا لكم هلا بتمنى انكم تزوروا الموقع وتشوفوا الـ 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 الاختبارات الرائعة اللي هي عن الوحدة الأولى والوحدة الثانية بالمجموعة الثانية والثالثة والرابعة وشكراً لكم هلأ